Kada ste pre tri godine osnovali Omladinski kulturni centar u okviru projekta Kultura za uvek, koji je bio vaš cilj? Cilj je bio da napravimo neko mesto gde će to mali da skupio, da će moći da pravimo raznovrstne aktivnosti, promocije, knjižene večeri, radionice, seminare, koncerte, znači nešto što je u ostalom nedostajalo u tom trenutku na ovu pirotu i nešto što su, da kažem, mladi ljudi kao iz razreda kao neku potrebu. I onda je bio logičan slavog komunosti, prvo treba da nađemo neki prostor, da opravimo taj prostor, pa onda, eto, pružiti malima koliko da to koristi kako kako oni misli. Već ste rekli da je u prostorijama Omladinskog kulturnog centra organizovan jako veliki broj koncerata, radionica, seminara. Da izdvojimo one najznačajnije po vama, najinteresantnije koji su bili. Meni je bio interesantno da pri samom otvaranju, znači imali smo dva dana jednu manifestaciju koja se zvala DNK, Dani nezavisne kulture, gde smo baš pričali o tome kako su iskustva u celoj Srbiji sa tim javnim prostorima, osvajanje uopšte javnih prostora, potreba za tim, imali smo i dugu serijalu nekih kratkih dokumentarnih filmova i to je taj početak je ovako bio, bio zanimljiv. U svakom slučaju, ovako malo jačih promocije knjiga, autobiografija Žulina Sanša, od koncerata, već koncert je bilo zaista puno možda peto prošle sezona, ničim izazvan Mortal Kombat, nekih ranijih godina, otkru iz Bugarski, mislim baš tamo nekad kad je bilo otvaranje mor iz Kanade, to su da kažem bili ovako neki baš od se ovako, da kažem, jaki koncerti. I ovaj, Hilda Pesnika za promjene prve, prve sezone kad smo radili je bio lepo posjećen i lepo ovako ispiđen veliko broj prijavljenih ljudi, žao mi što, eto, kasnije nestalo, nestalo interesovanja za to. Bilo je niz ovog nekih manjih okupljenja seminara, radionica koje su bile zanimljive ne toliko posećene možda koliko ovako kvalitetno sadržaj. Gospodin Solic nam je najavio koncert za 5. decembar, a koji su još planovi kada je u pitanju Omnice Kulturne centra? Evo već sledećeg vikenda, 31. oktober, Rockfest, nešto što se ovde već da kažemo tradicionalno prošle godine na svakih mesec, dva imamo koncert tih mladih pirotskih bendova. 31. oktober, znači sledeći vikend da otvaramo, da kažemo, sezonu u godišnju sezonu do oktobera festivala. U planu je Mortal Kombat su pomoći izrazili želje, odnosno često sviraju u pirotu, ali jednostavno publika ih traži, oni su izrazili želje da dođu, očekuju njih krajem godine. Nadamo se da ćemo dovesti niški sastav Oka Loseća stvarnost, toku zime. I kao što je Milo Šeko već 5. mislim decembra, Čajlip u Pirotu, verovatno najveći koncept ove sezone. Vidit ćemo šta ćemo da radimo posle nove godine, ali ovo je odblike ta neka koncertna sezona do kraja godine, neki planovi za to. Biće tu još niz nekih manjih aktivnosti drugih organizacija, ali potom, potom kada isprecidiramo datume, objavit ćemo to.